ఆత్మతోను సత్యముతోను తండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చుచున్నది అది ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చే ఉన్నది అది ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చే ఉన్నది నన్ను ఆరాధించువారు నన్ను ఆరాధించువారు వారే కావాలని అత్తివారే కావాలని తండ్రి కోరుచున్నాడు తండ్రి కోరుచున్నాడు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించేటువంటి వారి కాలం వచ్చేసింది అది ఇప్పుడు కూడా వచ్చేసింది తండ్రి కూడా ఏం కోరుతున్నాడంటే అలా ఆరాధించేటువంటి వారే కావాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఎందుకనంటే ఆయనను అప్రోచ్ అవ్వాలనంటే ఆత్మతోనే అప్రోచ్ అవ్వాలి బికాస్ ఈ స్పిరిట్ ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు ఆత్మయ్య ఉన్నాడు ఆత్మయ్య ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనను ఆత్మతోనే వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి దేవుడు ఆత్మయ్య ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మయ్య ఉన్నాడు నీ ఆత్మతో నువ్వు ఆయన అప్రోచ్ అవ్వాలి నేను పరిశుద్ధ ఆత్మతో చెప్పట్ల నీ ఆత్మ నువ్వెవరు అండి త్రీ ఏకమై ఉన్నావు నువ్వేమై ఉన్నావు త్రీ ఏకమై ఉన్నావు ఏంటిది శరీరము ప్రాణము ఆత్మ కదా ఇప్పుడు శరీరంతో ఆరాధించడం అంటే నీ బలముతో దేవుణ్ణి ఆరాధించడం నీ ప్రాణముతో నీ ప్రాణం అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా అందులో నీ మనసు ఉంది నీ ఇష్టాలు నీ కోరికలు నీ ఆశలు అన్నీ ఉన్నాయి ప్రాణం అంతటితో దేవుణ్ణి ఆరాధించడం నీ ఆత్మతో దేవుణ్ణి ఆరాధించడం దేవుడు ఆశపడుతున్నది ఏంటంటే ఆత్మతో ఆరాధించే వారు కావాలి తండ్రికి ఇష్టం అంట అనగా ఆత్మ ఉన్న వానికి ఆత్మతో మనం ఆరాధించడం అనేది ఇష్టము యూనో వి మేక్ సౌండ్ చాలా సార్లు మనం వి మేక్ నాయిస్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం పలుకుతూ ఉంటాం ఎన్నో చెప్తూ ఉంటాం ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాం అట్లాగే ఫోన్ కూడా వస్తుంది పక్కన అల్లెలు అంటాడు ఒకవైపు పాట పాడుతూనే ఉన్నాం ఇంకోవైపు ఇప్పుడు నేను ఒక పని చెప్తున్నాను మీకు ఒక ఒక మాట చెప్తాను జాగ్రత్తగా మీరు వినండి ఆత్మతో ఆరాధించేవారు ఇంకో పని చేయలేరు దే కెనాట్ డూ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఇంకొకటి చేయడానికి లేదు ఒకవైపు ఆత్మతో దేవుని ఆరాధిస్తే ఇంకోవైపు విఆర్ ఎంగేజ్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ అంటే యు ఆర్ జస్ట్ సింప్లీ మేకింగ్ నాయిస్ ఆత్మతో ఆరాధించడం అని అంటే శరీరము ప్రాణము రెండు దాటుకొని ఆత్మలోకి వెళ్ళిపోతాం అంటే శరీరాన్ని కాదంటాము ప్రాణాన్ని కాదంటాము ఈ రెండింటిని జయించినప్పుడే ఆత్మతో ఆరాధన చేయగలుగుతాం అలా ఆత్మతో ఆరాధించేవారు దేవునికి కావాలి ఇటు శరీరాన్ని జయించరు తమ ప్రాణము ఇష్టాలు కోరికలు ఆశలు వాటిని ఏవి జయించరు కానీ ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి నువ్వే నా ప్రాణం అంటే నీ ప్రాణం ఏం కోరుకుందో దేవుడు చూశాడు నీ శరీరం ఏం కోరుకుందో దేవుడు చూశాడు ఇక ఇవన్నీ చూసిన వాడు ఊరికే మన మాటలు మాట్లాడితే వింటాడంటారా అందుకే సమయంతో దేవుడు చెప్తున్నాడు హృదయాంతరంగము చూస్తాను నేను మనుషులైతే పైరూపాన్ని చూస్తారు కానీ నేను మాత్రం హృదయాంతరంగాన్ని చూస్తాను మీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే చాలా మంది క్రైస్తవులకు నేడు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే మనం ఏం పొందుకున్నా ఏం సంపాదించినా అది శక్తి అయినా అభిషేకమైన ఆశీర్వాదమైన ఒక విడుదలైనా స్వస్థత ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ స్పిరిట్ అలోన్ మనకి ఏది కావాలన్నా అది ఆత్మ నుండే వచ్చేది ఇంకెక్కడి నుంచి రాదు కాబట్టి యు యు హ్యావ్ టు గో విత్ యువర్ స్పిరిట్ అండ్ అప్రోచ్ స్పిరిట్ గా అండ్ రిసీవ్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ బీ బ్లెస్డ్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ మొదట నువ్వు ఆత్మలో వర్తిలాలి దాని ప్రకారం నువ్వు అన్ని విషయంలో వర్తిలుతావు దాట్ ఈస్ ద రూట్ ఫర్ యూ టు రిసీవ్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ డిసిప్లిన్ లో భాగంగానే వి పుట్ ఆల్ స్టఫ్ అంత ఆత్మ సంబంధమైన గీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతో అన్నాడు కదా ఈ ఆత్మ సంబంధమైనవి పద్యములు గీతములు ఇవన్నీ ముందు మన ప్రాణంలో వేసుకుంటాం వి విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ మైండ్ మనం ధ్యానించి వాటిని మన మనసులో వేసుకుంటాము కనుక భౌతికమైన ప్రూఫ్ అవసరం ఉన్నది ఇంకా వాటిని లోపల వేసుకున్నప్పుడు మెమరైజ్ చేసినప్పుడు వాటిని మన ప్రాణంలో విత్తినప్పుడు మన మనసులో విత్తినప్పుడు ఇక మరలా చూసి పాడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకు ఎందుకు చెప్తున్నారండి ఈ మాట ఆత్మతో ఆరాధించే వారు ఒకవైపు వారి ప్రాణం ఇటు పని చేస్తున్నప్పుడు ఆత్మతో ఎట్లా ఆరాధించగలుగుతారు నా ఆత్మను మీ అందుంచి నా కట్టడలు అనుసరించిన వారిని గాను నా కట్టడలను అనుసరించు వారిని గాను అనుసరించు వారిని గాను విధులను గైకొను వారిని గాను నా విధులను గైకొను వారి గాను మిమ్మలను ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ టు ఫాలో గాడ్ వితౌట్ హిస్ పిరియడ్ ఆయనను వెంబడించడము ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనడం లేదా ఆయన చెప్పింది వినడం అనేది నీ అంతట నీకు సాధ్యం కాదు ఆయన ఆ కెపాసిటీని ఎలా ఇస్తాడు అని అంటే ఆత్మ ద్వారా ఆయన ఆత్మ ద్వారా మన ఆత్మకు ఆ కెపాసిటీని ఇస్తాడు 
ఆ బలాన్ని ఇస్తాడు అనగా ఆయనను అనుసరించి నడుచుకునే బలాన్ని ఇస్తాడు అంటే బేసిక్ గా మన ఆత్మను ఆయన బలపరుస్తాడు బలపరిచే దేవుడు ఆయనే అలా బలపరుస్తాడు కాబట్టి మనము దేవుని వాక్య ప్రకారం బ్రతకగలుగుతాము దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించి జీవించగలుగుతాము ఎప్పుడు ఆత్మ బలపరచబడ్డప్పుడు ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు బలపరచబడుతుంది ఆత్మ అయ్యున్న దేవుణ్ణి కలిసి ఆ ఆత్మ దేవుని యొక్క నుండి ఆత్మ సంబంధమైన బలమును మొదట సంపాదించినప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మనిషి అబద్ధం ఆడట్లేదు అని అంటే అది భౌతిక బలమా ఆత్మీయ బలమా ఒక మనిషి వ్యభిచారం చేయట్లేదు అంటే అది భౌతిక బలమా ఆత్మీయ బలమా ఒక మనిషి దొంగతనం చేయట్లేదు అని అంటే అది భౌతిక బలమా ఆత్మీయ బలమా ఒక మనిషి మరి లోక సంబంధమైన పాపాలు చేయట్లేదు అని అంటే అది భౌతికమైనది కాదు ఆత్మ సంబంధమైన బలము ఈ ఆత్మ సంబంధమైన బలము మనము సంపాదించడం ద్వారా భౌతికంగా దేనికి బానిసలుగా మనం మార్చబడము చాలా సార్లు మన జీవితంలో కష్టాలు శ్రమలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు అన్ని కూడా బానిసత్వానికి కారణము బికాస్ యూ బికమ్ లేఫ్ టు సిన్ అండ్ సిన్ రూల్స్ ఓవర్ యూ పాపము నిన్ను పరిపాలిస్తుంది కాబట్టి బంధకాలు బాధలు కష్టాలు ఇరుకులు ఇబ్బందుల్లోనికి పరిగెత్తుతాం బట్ ఆత్మ ద్వారా మనము ఒక స్వేచ్ఛను అనుభవించిన వారం అయితే దేవుడు అంటున్నాడు అట్టి బలాన్ని దేవుడు మనకి అనుతున్నాడు ఆత్మ ద్వారా ఆయన మాటలను ఆయన వాక్యమును అనుసరించి జీవించే శక్తిని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు భౌతికంగా మనం బాప్తిస్మము తీసుకున్నాం భౌతికంగా అందరికీ కనబడే రీతిలో మనము బాప్తిస్మం తీసుకున్నాం కానీ నీ ఆత్మకు నువ్వు ఆత్మలో తిరిగి జన్మించిన వాడు కనుక క్రీస్తునందున్నవాడు నూతన సృష్టి ఆ నూతనత్వం అనేది బయటికి కనిపించేది కాదు అసలు అది అది ఎక్కడి నుంచి లోపలనే ఉంటుంది అంట ఆ నూతనత్వము నిజానికి చెప్పాలంటే హీ విల్ రిన్యూ యర్ స్పిరిట్ నీ ఆత్మను నూతనం చేసేస్తాడు నూతనం చేస్తాడు కాబట్టి ఆ నూతనమైన ఆత్మలో నుండి నూతనమైన నడక పరిశుద్ధమైన నడక నీతి నడక ప్రారంభమవుతుంది హృదయం అందు లోపల ఒక సున్నతి లాగా చేయబడుతూ ఉన్నది అంటే లోపలే జరుగుతుంది అది బయట కాదు లోపలే జరుగుతుంది ఆ లోపల ఉన్న దాన్ని బట్టి మన భక్తి అనేది బయటికి వస్తూ ఉన్నది ఇఫ్ యుఆర్ అ ట్రూ క్రిస్టియన్ నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడు అయితే నువ్వు బయట సంగతులు కాదు లోపల సంగతులు పట్టించుకుంటావు లోపల సంగతులు అంటే దెర్ ఇస్ అ వర్ల్డ్ దెర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ వర్ల్డ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో చాలా పెద్ద లోకమే ఉంది లోకం అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వర్ల్డ్ సిన్ చాలా పెద్ద ప్రపంచమే ఉన్నది నీ హృదయంలో అసలు అక్కడ నిలబడాలి గట్టిగా అక్కడ నిలబడ్డవాడట మనుషుల మెప్పును పొందడట వాకి ఏం చెప్తుందండి ఇతను లోపల నిలబడ్డటువంటి వ్యక్తి మనుషుల మెప్పును పొందాడు కానీ ఏం చేస్తాడట దేవుని మెప్పును పొందుతాడట హలలుయా మనకి ఎవరు మెప్పు కావాలి చెప్పాలి ఎవరు మెప్పు కావాలి బిగర చెప్పాం ఎవరు మెప్పు కావాలి దేవుని మెప్పు మనకు కావాలి దేవుడు మనల్ని మెచ్చుకోవాలి అయితే ఆయన ఏం చూసి మెచ్చుకుంటున్నాడు అనంటే లోపల ఆత్మ ఉన్నవాడు నీ ఆత్మతో మాట్లాడుతున్న సంగతి నీకు ఏం అర్థమవుతున్నాయి నిన్ను ఎలా నడిపిస్తున్నాడు ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నావు ఇదిగో ఈ శరీరం కాదు మనం రోజు అర్థం మనం చూసుకుంటాం కదా ఈ శరీరం కాదు నువ్వు అంటే నీకు రోజు ఆశలు కోరికలు ఇష్టాలు పుడుతున్నాయి చూసారా అది కూడా నువ్వు కాదు అది కూడా నువ్వు కాదు నాకు అట్లా చేయాలనుంది నాకు ఇలా చేయాలనుంది నాకు ఇది అనిపిస్తుంది నాకు అది అనిపిస్తుంది అని అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా నువ్వు కాదు ఈ రెండు ఫారిన్ థింగ్స్ అస్సలు నువ్వు ఎవరు అని అంటే నీవు ఆత్మ అయి ఉన్నావు నువ్వు తప్పించుకోవాల్సింది ఎవరి నుంచి అని అంటే నీ శరీరం నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవాల్సింది నీ ప్రాణం నుంచి ఎవరి నుంచి అండి ఎవరి నుంచి తప్పించుకోవాలి ఆ నీ నీ శరీరం నుంచి నీ ప్రాణం నుంచే నువ్వు తప్పించుకోవాలి మనకు బయట కనిపించి దేహము ఈ అవయవం ఇది 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 వ్యర్థమైనదే అట్లాగే మన ప్రాణం కూడా వ్యర్థమైనదే నువ్వు అని అంటే నీ ఆత్మ నువ్వు అంటే నీ ఆత్మ అదే నిలిచి ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా పోతాయి ఇప్పుడు దేవుని ఆత్మతో నీ ఆత్మ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అద్దుగా వచ్చేవి ఏంటో తెలుసు నీ శరీరము నీ ప్రాణమే నీ శరీరము నీ ప్రాణము శరీరంలో కొంతమంది ప్రార్థన కూర్చున్నప్పుడు చక్కటి నిద్ర వస్తుంది ఏమొస్తుంది చక్కటి నిద్ర వస్తుంది దేవునికి బాగా తెలుసు అక్కడ ఎస్ హెచ్ మారు చెప్తున్నా కూడా వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తున్నారు నిద్రపోతున్నారు దేవుడు వచ్చి అందుకే చెప్పాడు ఆత్మ సిద్ధమే సిద్ధమే కానీ 
శరీరము బలహీనం ఆత్మలో ప్రార్థన చేయాలని ఉంటుంది కానీ చేయలేము ఆత్మలో ఆరాధన చేయాలని ఉంటుంది కానీ చేయలేము నిలబడుతున్న ఆ వ్యక్తి ఆత్మ గనుక దేవుని వైపు ప్రోత్సహించేది మనలో ఆత్మ గనుక ఆ ఆత్మ దేవునాత్మతో అంటు అంటు కట్టబడుతున్నందువలన ఆ ఆత్మ ద్వారా మనము మన ప్రాణాన్ని మన శరీరాన్ని జయిస్తూ దేవుని శక్తిని భౌతికమైన ఈ లోకంలోకి మనం తేయగలుగుతాం